या वीडियो में पहू अपन टी ई मैथ पेपर यपूर्वी का ही विचार महत्वा प्रश्न जे कि विद्यार्थ्या अवगड़ वाटत होती परंतु विद्यार्थी मित्रों एखादी जर पद्धत अपने महत न तो प्रश्न अपने साथ अवगड़ो तो अे सर्व प्रश्न सोप्या पद्धति ने अपन पहात आहोत लवकर लवकर वीडियो मिलने से चैनल सब्सक्राइब करा बेल आयकॉन दाबा और नियमित वीडियो पहात रहा चला तो पहू मग महत्वा प्रश्न लगे टी ई टी पेपर एक टी ई टी पेपर दोन हा दो ही पेपर सा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो अपन का महत्वा प्रश्न सोडन घेर आहोत पहूया पहला प्रश्न जर समूत चौकोना चे क्षेत्रफल एक छे दोन यम वर्ग अधिक चार यम अधिक सात पूर्णांक एक छे दोन चौरस एक मोटा करना की लंबी कि तर पहा दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला या ठिकाणी समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ दिलेलं आहे आणि समभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळाचं सूत्र जर तुम्हाला माहीत असेल तर ते सूत्र आहे एक छे दोन गुणिले कर्ण एक गुणिले कर्ण दोन म्हणजेच कर्णांचा गुणाकार यामध्ये मग कर्ण एक असेल कर्ण दोन असेल एक छे दोन या पद्धतीने आहे तर या ठिकाणी समभूत चौकोनाचं जे क्षेत्रफळ दिलेलं आहे आपल्याला या ठिकाणी तर ते दिलेलं आहे पहा एक छे दोन यम वर्ग अधिक चार यम अधिक सात पूर्णांक एक छे दोन बरोबर एक छे दोन गुणिले या कर्ण एक आणि दोन बद्दल आपण डी वन गुणिले डी टू असं लिहूयात शॉर्टकटमध्ये त्यानंतर या समीकरणाला फक्त या समीकरणाला म्हणतोय मी किंवा ह्या पूर्ण समीकरणाला सुद्धा जर दोन न गुणलं तरी चालेल म्हणजे या ठिकाणी जर याला दोन न गुणलं याला दोन न गुणलं याला दोन न गुणलं याला दोन न गुणलं तर ह्या सगळ्यांना जर आपण दोन दोन न गुणलं तरी चालत तर पाहूया आपण याला जर दोन दोन नि गुणलं तर काय होतं त्यापूर्वी आपण हे पूर्णांकयुक्त पूर्णांकाचं साध्या पूर्णांकात रूपांतर करून घेऊयात म्हणजे या ठिकाणी असं येईल एक छे दोन यम चा वर्ग अधिक चार यम अधिक बेसत्ती चौदा आणि हे एक म्हणजे पंधरा छे दोन बरोबर एक छे दोन गुणिले डी वन गुणिले डी टू आता या ठिकाणी सर्व समीकरणाला जर दोन न गुणलं या ठिकाणी जर दोन न गुणलं तर या ठिकाणी शिल्लक राहील यम वर्ग अधिक या ठिकाणी जर दोन न गुणलं तर आठ यम अधिक या ठिकाणी जर दोन न गुणलं तर हे येईल पंधरा या ठिकाणी जर दोन न गुणलं तर हे दोन कटून जाईल आणि या ठिकाणी राहील डी वन गुणिले डी टू म्हणजेच डी वन गुणिले डी टू आपल्याला मिळालेला आहे यम वर्ग अधिक आठ यम अधिक पंधरा म्हणजे कर्ण एक गुणिले कर्ण दोन बरोबर यम वर्ग अधिक आठ यम अधिक पंधरा तर आपल्याला या समीकरणाची फोड करावी लागेल म्हणजे याचे आपल्याला अवयव पाडून घ्यावे लागतील आणि हे अवयव जर आपणास पाडायचे असतील तर हे प्लस आठ आणि गुणाकार पंधरा असणाऱ्या दोन संख्या शोधाव्या लागतील आपल्याला मिळतील तशा पाच आणि तीन ज्यांची बेरीज येते प्लस आठ आणि गुणाकार येतो प्लस पंधरा म्हणजेच आपल्याला असं लिहिता येईल यम अधिक पाच एका कंसामध्ये दुसऱ्या कंसामध्ये यम अधिक तीन म्हणजेच डी वन गुणिले डी टू म्हणजे कर्ण एक आणि कर्ण दोन म्हणजेच यम वन यम अधिक पाच आणि यम अधिक तीन मिळतील यामधील आपल्याला मोठ्या कर्णाची लांबी विचारली आहे म्हणजेच मोठा कर्ण बरोबर आपल्याला या ठिकाणी मिळेल यम अधिक पाच तर हा आहे आपला मोठा कर्ण आणि याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन तर या पद्धतीनं तुम्हाला हा प्रश्न सोडवून घ्यावा लागेल प्रश्न अगदी सोपा आहे फक्त जर अवयव पाडता आली तुम्हाला तर हा प्रश्न तुम्ही तोंडी सुद्धा करू शकता या ठिकाणी सविस्तर असं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक चौदा जर पाहिला आपण एक छेद पाच व एक छेद आठ यांच्या दरम्यान किती अपरिमेय संख्या असतात तर हा प्रश्न सोडवायची पण गरज नाही कारण अनंत संख्या असतात दोन परिमेय संख्येच्या दरम्यान यानंतर पाहूया आपण पुढील प्रश्न पुढील प्रश्न आहे वर्तुळाची त्रिज्या शेकडा पाच ने वाढवल्यास त्याच्या क्षेत्रफळामध्ये शेकडा किती वाढ होईल तर या ठिकाणी हा प्रश्न सोडवत असताना वर्तुळाची त्रिज्या आता पहा क्षेत्रफळाचं जर सूत्र आपण पाहिलं क्षेत्रफळ बरोबर पाय आर वर्ग हे आपल्याला सूत्र माहिती आहे वर्तुळाचं तर आपल्याला सांगितलं की त्रिज्या पाच टक्क्याने वाढवायची आहे म्हणजे क्षेत्रफळामध्ये किती फरक पडेल तर आपण सुरुवातीला त्रिज्या आर बरोबर दहा घेऊयात आणि या जर सूत्रामध्ये किंमत ठेवली तर पाय आर वर्ग म्हणजे या ठिकाणी दहाचा वर्ग आणि बरोबर जर आपण हे केलं तर पाय 
शंबर इतकी किंमत येईल आता आपल्याला त्रिज्या पाच टक्क्याने वाढवायची आता दहाचे जर पाच टक्के काढले आपण तर दहा गुणिले पाच छेद शंभर करावं लागेल आपल्यास आणि या ठिकाणी हे येईल शून्य पॉईंट पाच म्हणजे जी नवीन त्रिज्या असणार आहे आर बरोबर ती असेल दहा पॉईंट पाच आता याचं जर आपल्याला क्षेत्रफळ काढायचं असेल तर पाय आर वर्ग नवीन वर्तुळाचं म्हणजेच पाय गुणिले कंसामध्ये दहा पॉईंट पाच कंसाचा वर्ग करूयात आणि हा जर वर्ग केला तर पाय एकक स्थानी पाच असल्याचं आपल्याला माहिती आहे डायरेक्ट वर्ग कसा करायचा पाच बद्दल पंचवीस लिहायचं आहे आणि दहाच्या नंतर अकरा येतं अकरा आणि दहाचा गुणाकार एकशे दहा आणि हे पॉईंट म्हणजे क्षेत्रफळ आलेलं आहे पाय एकशे दहा पॉईंट पंचवीस तर आता जर या ठिकाणी तुम्ही निरीक्षण करत असाल तर एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल या ठिकाणी पायची जी किंमत आलेली आहे पहा क्षेत्रफळ सुरुवातीचं क्षेत्रफळ होतं शंभर पाय शंभर आणि आत्ताच आलेला आहे पाय एकशे दहा पॉईंट पंचवीस म्हणजे वाढ किती झाली तर एकशे दहा पॉईंट पंचवीस पाय वजा शंभर पाय ही जर वजा बाकी केली तर आपल्याला उत्तर मिळेल दहा पॉईंट पंचवीस पाय इतकी वाढ होईल म्हणजेच दहा पॉईंट पंचवीस टक्के इतकी वाढ होईल शंभरला इतकं वाढलेलं आहे म्हणजे डायरेक्ट शेकडा लिहू शकता म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन दहा पॉईंट पंचवीस इतकी वाढ होईल प्रत्येक वेळेस सुरुवातीची त्रिज्या दहाच घ्या कारण त्यामुळं सुरुवातीचं क्षेत्रफळ हे शंभर येईल आणि शंभर आल्यामुळं आपल्याला शेकडा वाढ लिहायला सोपं जाईल यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे आठ मीटर बारा मीटर व आठ मीटर उंचीचे खांब एकमेकापासून तीस मीटर अंतरावर उभे आहेत तर प्रत्येक खांबाचे वरचे टोक दुसऱ्याच्या पायाशी जोडणाऱ्या छेदन बिंदूची उंची किती असेल तर या प्रश्नाचा नेमका मिनिंग काय समजून घेऊयात तर दोन खांब आहेत या ठिकाणी आकृती काढतो पहा हे बारा मीटरचा खांब आहे हा आठ मीटरचा खांब आहे दोन खांबामध्ये तीस मीटरचा अंतर आहे तर हा बारा मीटर आणि हा आठ मीटर तर याचं वरचं टोक या खांबाच्या खालच्या टोकाला जोडायचंय आणि याचं वरचं टोक या खांबाच्या खालच्या टोकाला जोडायचंय तर तुम्हाला ही उंची शोधायची किती आहे ह्या जो छेदन बिंदू दिसतोय हा किती आहे हे आपल्याला शोधायचं आहे तर यासाठी सोपी अशी ट्रिक आपल्याला या ठिकाणी मी सांगणार आहे तर त्याचे सूत्र आहे एक्स वाय छेदामध्ये एक्स अधिक वाय उंची काढायची असेल तर छेदन बिंदूची उंची जमिनीपासून तर आता हे एक्स वाय म्हणजे काय तर एक्स वाय म्हणजे काय तर ह्या पोलांची उंची हे दो मधलं जे अंतर आहे तीस याचा काहीही उपयोग नाही या गणितामध्ये लक्षात ठेवा तर या ठिकाणी एक्स वाय म्हणजेच बारा गुणिले आठ आणि छेदामध्ये बारा अधिक आठ तर या ठिकाणी बारा गुणिले जर आठ केलं तर बारी अट्टी शहाण्णव भागिले वीस हे आपल्याला सोडवावं लागेल आणि या ठिकाणी जर आपण दोन न भागलं तर बे एक बे शून्य बे चौक आठ बे अट्टी सोहळा म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला मिळेल अठ्ठेचाळीस भागिले दहा म्हणजे चार पॉईंट आठ म्हणजे ही जी उंची येणार आहे ती चार पॉईंट आठ मीटर उंची येईल आणि या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार उत्तर बरोबर असेल यानंतर पाहूया पुढील काही महत्वाचे प्रश्न यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न एका धातूचा भरीव लंब त्रिकोण चित्तीचा पायाच्या बाजू चोवीस सेमी पंधरा सेमी व बारा सेमी असून उंची चौवेचाळीस सेमी आहे भरीव लंब त्रिकोण चित्तीला वितळवून त्यापासून सहा सेमी त्रिज्येचे व सात सेमी उंचीचे भरीव किती शंकू तयार होतील तर अगोदर त्रिकोण चित्ती हा भाग समजून घेऊयात तर एखादा जर समजा असं आकार काढला आपण हा त्रिकोण चित्तीचा आकार येतो पहा हा त्रिकोण चित्तीचा आकार आहे यासारखी ही त्रिकोण चित्ती अशी असते तर या ठिकाणी आपण त्रिकोण चित्ती काढलेली आहे आणि या त्रिकोण चित्तीचा पाया जो दिलेला आहे समजा हे बाजू चोवीस असेल तर ही असेल पंधरा आणि हे असेल पंधरा या पद्धतीनं आणि याची जी उंची दिलेली आहे ही उंची आहे चौवेचाळीस तर याचं जर घनफळ काढायचं असेल तर या ठिकाणी आपण एक लंब टाकून घेऊयात असा हा लंब टाकल्यानंतर या चोवीसचे दोन भाग होतील असे म्हणजे हे होईल बारा हे होईल बारा आणि या ठिकाणी काटकोण त्रिकोण जर झाला तर हे बारा पंधरा बारा पंधरा बारा म्हणजे ही जी उंची असणार आहे ती नऊ सेंटीमीटर येईल म्हणजे याचं जर घनफळ काढायचं असेल तर या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढावं लागेल आणि पुन्हा या उंची न गुणावं लागेल म्हणजेच त्रिकोण चित्तीचे घनफळ जर काढायचं असेल तर 
त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ म्हणजे जे पायाचा त्रिकोण आहे गुणिले उंची करावं लागेल म्हणजेच आपल्याला असं लिहिता येतं एक छेद दोन गुणिले त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ हा पाया आहे चोवीस गुणिले याची जी उंची आहे ती आहे नऊ गुणिले ही जी उंची आहे ती आहे चौवेचाळीस म्हणजे ज्या ठिकाणी बे एक बे बे एक बे बे दोन चार म्हणजे आपण असं लिहू शकतो बारा गुणिले नऊ गुणिले चौवेचाळीस हे त्रिकोण चित्तीचे घनफळ आहे लक्षात घ्या आता यानंतर आपल्याला शंकूचं घनफळ काढावं लागेल आणि किती शंकू तयार होत हे जर काढायचं असेल तर आपल्याला डायरेक्ट पण असं लिहिता येतं शंकूची संख्या जर शोधायची असेल आपणास तर सूत्र असं आहे त्रिकोण चित्तीचे घनफळ छेदामध्ये एका शंकूचे घनफळ तर या ठिकाणी त्रिकोण चित्तीचं माहिती आहे आपल्याला बारा गुणिले नऊ गुणिले चौवेचाळीस आणि त्रिकोण चित्तीचं काढायचं असेल तर एक छेद तीन गुणिले पाय आर वर्ग म्हणजे बावीस छेद सात गुणिले आर या ठिकाणी दिलेला आहे सहा गुणिले सहा गुणिले उंची आहे सात तर आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन करून घ्यावं लागेल तर हे कॅल्क्युलेशन करत असताना पहा तीन एक तीन तीन दोन सहा सात एक सात सात एक सात त्यानंतर बावीस एक बावीस बावीस दोन चौवेचाळीस बे एक बे बे एक बे त्यानंतर या ठिकाणी शिल्लक राहिले बारा गुणिले नऊ आणि छेदामध्ये आहे सहा म्हणजेच बारा गुणिले नऊ भागिले सहा तीन त्रिक नऊ तीन दोन सहा बे एक बे बे सक्की बारा सहा गुणिले तीन जर गुणाकार केला आपण तर या ठिकाणी हा गुणाकार मिळेल आपल्याला अठरा म्हणजेच एकूण अठरा शंकू तयार होतील तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हे त्रिकोण चित्तीचं घनफळ कसं काढायचं यामध्ये संदिग्धता होती त्यामुळे आपण हा प्रश्न आवर्जून या ठिकाणी सोडवून घेतलेला आहे तर या ठिकाणी या पद्धतीनं जर विचार केला तर या ठिकाणी अठरा शंकू तयार होतील पर्याय क्रमांक दोन उत्तर बरोबर असेल यानंतर आपण योग वियोगचा एक प्रश्न पाहणार आहोत शेवटचा प्रश्न आहे हा तर यासारखी महत्वाचे प्रश्न आणखीही दिली जाणार आहे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून ठेवा कारण नवीन येणारा प्रत्येक व्हिडिओ तुम्हाला सहज आणि सोप्या पद्धतीनं पाहता येईल तर या ठिकाणी पहा दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला या सर्वांची किंमत काढायची आहे तर या ठिकाणी दिलेला आहे आपल्याला दोन एक्स वर्ग अधिक तीन वाय वर्ग छेदामध्ये आहे दोन एक्स वर्ग वजा तीन वाय वर्ग बरोबर एकशे पंचवीस छेद एकाहत्तर दिलेला आहे तर तुम्हाला जर योग वियोग क्रिया माहीत असेल योग वियोग क्रिया म्हणतोय मी लक्षात घ्या तर योग वियोग क्रिया म्हणजे काय असतं तर ए छेद बी बरोबर ए अधिक बी आणि ए वजा बी याला योग वियोग क्रिया म्हणतात तर या पद्धतीने हे ए आणि हे बी हे ए आणि हे बी आहे तर या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो दोन एक्स वर्ग अधिक तीन वाय वर्ग अधिक दोन एक्स वर्ग वजा तीन वाय वर्ग आणि छेदामध्ये येईल दोन एक्स वर्ग अधिक तीन वाय वर्ग वजा दोन एक्स वर्ग अधिक तीन वाय वर्ग बरोबर एकशे पंचवीस अधिक एकाहत्तर आणि छेदामध्ये येईल एकशे पंचवीस वजा एकाहत्तर तर याला योग वियोग क्रिया म्हणतात म्हणजे वरच्या पदामध्ये खालचं पद एकदा प्लस करायचं आणि वरच्या पदामध्ये खालचं पद मायनस करायचं तर या ठिकाणी वजा तीन वाय वर्ग अधिक तीन वाय वर्ग कट होईल वजा दोन एक्स वर्ग अधिक दोन एक्स हे कट होईल आणि या ठिकाणी शिल्लक काय राहिलं पहा दोन एक्सचा वर्ग दोन एक्सचा वर्ग म्हणजे या ठिकाणी शिल्लक राहील चार एक्सचा वर्ग आणि छेदामध्ये तीन वाय वर्ग आणि तीन वाय वर्ग म्हणजे सहा वायचा वर्ग बरोबर या ठिकाणी जर आपण पाहिला आता एकशे पंचवीस अधिक एकाहत्तर म्हणजे एक आणि हे पाच हे होईल सहा सात आणि दोन हे होईल नऊ आणि ह्याच्याची एक त्यानंतर या ठिकाणी पहा एकशे पंचवीस वजा एकाहत्तर म्हणजे पाच मधून एक गेले या ठिकाणी राहील चार आणि बारा मधून सात गेल्यानंतर या ठिकाणी राहील पाच त्यानंतर हे सहा इकडं गुणाकारामध्ये घेऊया चार भागाकारामध्ये येईल म्हणजे एक्स चा वर्ग छेद वाय चा वर्ग बरोबर एकशे शहाण्णव भागिले चोपन्न गुणिले सहा भागिले चार तर या ठिकाणी जर आपण हे केलं तर बे त्रिक सहा बे दोन चार त्यानंतर तीन ना आपण याला भागू शकतो तीन एक तीन तीन एक तीन एक उरलं तीन दोन उरले तीन आठ चोवीस 
म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी किंमत काय मिळालेली आहे पहा एक्स चा वर्ग छेद वाय चा वर्ग बरोबर या ठिकाणी वर आलेला आहे एकशे शहाण्णव आणि छेदामध्ये आहे छत्तीस तर या ठिकाणी दोन्ही बाजूचा जर वर्ग मूळ काढला आपण तर आपल्याला असं मिळेल एक छेद वाय बरोबर चौदा छेद सहा पुन्हा आपल्याला या ठिकाणी पाहिजे तीन चार एक्स आणि तीन वाय म्हणजे याला आपण गुणिले चार छेदामध्ये तीन करायचंय गुणिले चार छेदामध्ये तीन करायचंय हे जर आपण पुन्हा भागाकार गुणाकार करून घेतला तर काय येईल पहा चार आणि एक्सचा गुणाकार जर केला तर या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल चार आणि एक्सचा जर गुणाकार केला तर तो गुणाकार येईल चार एक्स छेदामध्ये तीन वाय बरोबर या ठिकाणी पुन्हा आपण दोन न भागू शकतो बे त्रिक सहा बे दोन्ही चार म्हणजे चौदा दोन्ही अठ्ठावीस आणि तीन त्रिक नऊ अशा पद्धतीने येईल या ठिकाणी पुन्हा आपल्याला योग वियोग क्रिया करायचे योग वियोग जर क्रिया केली आपण या ठिकाणी तर आपल्याला उत्तर काय येतं पहा चार एक्स अधिक तीन वाय छेदामध्ये चार एक्स वजा तीन वाय हे जर आपण सोडवलं तर या ठिकाणी आपल्याला किंमत अशी येईल अठ्ठावीस अधिक नऊ आणि छेदामध्ये अठ्ठावीस वजा नऊ अठ्ठावीस अधिक नऊ जर केलं तर या ठिकाणी अठ्ठावीस अधिक नऊ हे जर आपण सोडवलं तर ते येईल सदोतीस आणि अठ्ठावीस वजा नऊ जर केलं तर येईल एकोणीस म्हणजे या ठिकाणी या प्रश्नाचं उत्तर येतं सदोतीस छेद एकोणीस सदोतीस छेद एकोणीस आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर हा पर्याय या ठिकाणी उपलब्ध नाही एकोणीस छेद सदोतीस आहे परंतु सदोतीस छेद एकोणतीस नाही म्हणजे या ठिकाणी पर्याय चुकीचा दिला होता परंतु सोडवण्याची पद्धत तुमच्या लक्षात आली असेल या पद्धतीनं जर तुम्ही सोडवला तर तुम्हाला हा प्रश्न सुटू शकतो धन्यवाद थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच